。苏察哈尔家世代习武，自太祖皇帝到现在都没有几个会写字的，到了苏灿这一代，会写字己的名字都成了光宗耀祖的事。父子两整日不务正业，是有名的败家子。好在祖上积财够他父子二人挥霍，府上的师爷看着两人，只能摇头叹息。这他一个月在酒楼吃饭看戏宵夜的钱，旁边的人闻言马上转变了态度，簇拥着乞丐离开。妈妈则带着苏灿上楼，他和一个叫如霜的姑娘擦肩而过，只此一眼，苏灿就对如霜情根深重。与此同时，在酒楼看戏的王爷森格林参和他的幕僚赵无极也对如霜颇为垂涎。而如霜也并不是简单的青楼女子，她是丐帮帮主之女，到怡红院潜伏为的是找到赵无极报杀父之仇。这里最单纯的莫过于人傻钱多的苏灿了。赵无极和如霜交谈之际，苏灿半路杀出，拿着十万两银票想截胡。如霜一心只想着报仇，自然没有理会苏灿，而是拿过了王爷手上的定风珠，交给了老鸨。苏灿见状，一把拍碎了珠子。王爷恼羞成怒，随即出手。苏灿虽然文科不行，却是个体育特长生，身手敏捷，打得王爷节节败退。赵无极适时站了出来，比起王爷，他倒不像个花架子。正欲出手时，苏灿老爹带着官兵来给儿子撑腰，但对上铁帽子王爷，他这个广东将军还是得听命。好在师爷机敏，搜罗了几个罪名安在王爷身上，这才让大事化小，小事化了。王爷只能负气离开，但是和苏家的梁子也结下了。赵无极跟着王爷离开，如霜这边自然落了空。苏灿得偿所愿，能和如霜把酒言欢，但如霜哪有心思谈情说爱？面对苏灿的纠缠，只能谎称自己丈夫虚是武功盖世的状元之才。苏灿觉得此事易如反掌，便满口答应。苏灿在如霜楼下苦等数日，却被老鸨告知如霜已经离开，据说正在。赶往京城，苏灿思考一番后，便决定上京考个文武状元。老爹很是赞同，更是决定陪着儿子举家搬迁至京城。与此同时，王爷和赵无极躲过丐帮追杀，顺利面圣。因剿匪有功，皇上下令封赵无极为都察院副御史。在京城安了家以后，考试这件事也被提上日程。老爹买通了主考官郑世伯，提前拿到了考卷。但至于临考的弓箭、骑马、举石等体能项目，都得靠自己。考场上，苏灿睡得天昏地暗，考官将提前写好的卷子摆在他桌上，接着便是体能测试。苏灿过五关斩六将，来到。决赛对上了同样很能打的蒙古汉子博达尔多，现场人声鼎沸，官员们更是一掷千金对赌起了这场决赛的输赢。苏灿因为放弃了举重，不被看好。决赛马上开始，主考官到场，没想比赛开始，苏灿处处受到针对，兵器全都被动了手脚，却还是打得博达尔多毫无还手之力。博达尔多见形势不妙，便拿出赵无极交给他的暗器，被苏灿轻松躲过后还给了他。老爹以为这局胜券在握，没想到这黑幕实在太黑。苏灿因为先下了马被判输，博达尔多三局两胜成了武状元，围观群众纷纷抗议。就在事情已成定局的时候，变数出现，聪明反被聪明误。赵无极的暗器上淬了毒，博达尔多屁股挨了一箭，毒发身亡。苏灿自然而然成了武状元，并且由皇上亲自清点。武状元的头衔还没捂热，赵无极便跳出来告发苏灿文事作弊。皇上见苏灿连自己的名字都不会写，一气之下要将苏氏父子斩首示众。好在负责此事的吏部尚书正是把宝压在苏灿身上的大人，他拿出利率告诉皇上，父子俩最多判抄家的罪，此罪可免，活罪难逃。皇上临时下令，让父子二人一辈子乞讨。赵无极揭发有功，在受赏时。苏家被抄没，父子俩一朝落难。本想卖艺为生，却被赶尽杀绝。心狠手辣的赵无极打断了苏灿全身的经脉，让他彻底变成了废人。为了照顾苏灿，老爹开始以乞讨度日。苏灿因为腿脚不便留在破庙，他听从了师爷的话，有心开始学认字。老爹在一个大雪天病倒了，苏灿独自出门乞讨。又冷又饿的他坐在一处宅院前，好心的姑娘送出一些碎炭，并认出他就是苏灿。姑娘赶忙喊来姐姐，原来这宅子里住的是如霜姐妹。沦落至此的苏灿不敢与之相认，拿了馒头便落荒而逃。路上看。看到有官兵抓了老爹，因为饿极了的老爹咬了一口小孩子的馒头，官兵们也认出了苏灿，他们一个个落井下石，逼苏灿吃掉狗碗里的饭才愿意放了老爹。受此侮辱，二人却无力反抗。一旁的如霜见此情形实在于心不忍，便邀请二人加入丐帮。苏灿却觉得无颜面对如霜，始终对他避而不见。为了团结丐帮对付赵无极，族中长老莫叔提出选一个新帮主来主持大局，他要如霜打败三位长老的莲花落阵当上帮主。如霜却觉得以自己打狗棍法的功力并不能胜任。莫叔拿出治疗自己内伤的大海。但被如霜拒绝，老爹听他们说到打架，表示自己儿子曾经是武状元，打架很厉害。众人看着整日浑浑噩噩的苏灿，对老爹的话嗤之以鼻。老爹为了激发苏灿的斗志，将他和数条恶犬锁在屋内，想让他好好练习打狗棍。这招唯一的问题就是练棍法却一根棍子都没给苏灿。被咬得浑身是伤的苏灿独自躺在树下，那个他曾经打赏过的老乞丐出现在眼前。苏灿梦中将一套睡梦罗汉拳传授给他。苏灿在睡梦中习得罗汉拳的同时，莫叔和如霜此时正在偷听赵无极的计划，他们打算。在皇上出宫狩猎时，用献上美女的理由接近并杀害皇上。莫叔和如霜正欲离开，却被赵无极发现，双方随即刀剑相向。如霜杀掉了赵无极准备献给皇上的女人，自己也被抓住。莫叔身受重伤，带着打狗棍逃回了丐帮。此时丐帮内人心惶惶
主。苏灿用睡梦罗汉拳打败了三长老的莲花落阵，成功拿到打狗棒。还没等他施展一番，就不小心将打狗棍碎成了三截。众人见丐帮的宝贝被毁，纷纷表示要杀了苏灿。好在他灵光一闪，演了一出红气功附身的把戏，瞒天过海。不仅成功当上了帮主，还获得了莫叔赠予的降龙十八掌秘籍一本和大骸丹一颗。大骸丹让苏灿经脉恢复，内力大增，很快便领悟了降龙十八掌的前十七掌。只是最后一招杀龙有毁，没有图也没有字，他暂时还没有参透。第二天，皇上出宫狩猎，兵马戒严，赵无极将如霜送到大营。王爷怕赵无极抢了自己的风头，便只允许如霜一人进去，让赵无极返回自己的岗位，不要擅离职守。这时，苏灿的丐帮赶到，王爷命部下点起狼烟，全军戒备，自己带着人马与之对峙。时间来不及了，苏灿命丐帮兄弟们留在原地接应，自己单枪匹芒穿过万军，抢了王爷身边官员的马，直奔大营。王爷也策马紧随其后。赵无极这边怕斥责生变，遂命令下属放出麒麟烟，毒杀了一部分官兵，随后喊杀声震天，大批人马开始行动。苏灿和王爷还未到达大营，就遭到了赵无极人马的伏击。王爷这才相信这帮狗贼是真的想造反。皇上这边也是岌岌可危，被赵无极用簪子控制的如霜试图行刺，和官兵们大打出手。好在没过多久，簪子就被打掉，清醒过来的如霜被赶来的苏灿救下，两人正旁若无人的叙旧。赵无极只身闯入了大营，王爷这个花架子还没出招就被打倒，无极自然是不放在眼里，揶揄了几句，两人便动起手来。刚开始苏灿用睡拳占了上风，赵无极发现自己轻敌了，于是便开始使出全力。他那套邪门的功夫打得苏灿毫无还手之力，赵无极洋洋得意，天下武功除了降龙十八掌，他全都不放在眼里。苏灿闻言便。使出自己的降龙十七掌给赵无极来了一套全身按摩，尽管使出全力，但是因为奇差一招，并没有伤到赵无极的根本。他很快回击，强大的掌风将苏灿打倒在地，怀里的降龙十八掌也掉了出来，但这却帮了他大忙。苏灿在翻飞的树叶中领悟了第十八掌杀龙有悔，天空乌云密布，最后一掌打出，赵无极爆体而亡，灰飞烟灭。王爷因为引狼入室被贬为乞丐，皇上忌惮丐帮人数众多，苏灿告诉他，丐帮有多少人不是由自己决定，而是由皇上决定。之后的日子，苏灿和如霜一年暴杀，一家人拿。着皇上御赐的今晚奉旨乞讨，当乞丐都当得有滋有味。